देवियों और सज्जनों नमस्कार इस लेक्चर में लास्ट लेक्चर है लाप्लस इक्वेशन का और मजा आएगा आपको ऑब्वियसली लास्ट लेक्चर में मजा ही आता है कि अब खत्म होने वाला है कोर्स तो देखो लाप्लस इक्वेशन इन टू डायमेंशन हम लोग सॉल्व करेंगे मैं आपको टू डायमेंशन बता देता हूँ अगर आपसे वन डायमेंशन पूछा तो भी आप सॉल्व कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं चलिए डो टू यू बाई नोट करिए नोट करिए इसको डो टू यू बाई डो एक्स टू प्लस डो टू यू बाई डो वाई टू इज इक्वल टू जीरो देखिए कभी कभी होता है ना कि आपको x और t के टर्म्स में भी दे सकता है x और t के टर्म्स में भी दे सकता है या y और t के टर्म्स में या x और y अरे जो मर्जी हो कोई वेरिएबल लो क्या फर्क कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे हम x और y के टर्म्स में ले रहे हैं तो डो टू यू बाई डो एक्स टू प्लस डो टू यू बाई डो वाई टू इज इक्वल टू जीरो इसको बोला जाता है लैपलास इक्वेशन इन टू डायमेंशन द मोस्ट सुटेबल जनरल सोल्यूशन विल डिपेंड ऑन बाउंड्री कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम ठीक है इसके बाउंड्री कंडीशन पे ये डिपेंड करता है तो इसको आप नोट करिए अब बाउंड्री कंडीशन टाइप वन देखो गौर से इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि u of x कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो एज वाई टेंस टू इंफिनिटी फॉर ऑल x इन जीरो कॉमा समझिए इस बात को जरा गौर से समझिए ये अगर आपका एक्सिस है एक्स एक्सिस ये अगर आपका एक्सिस है वाई एक्सिस ठीक है अगर हम बोले बोबा बताओ तो जीरो कॉमा ए कहां होगा तो आप बोलोगे सर जीरो कॉमा ए तो हमको तो यहां दिख रहा है सर दिखा ये कौन सा पॉइंट है जीरो कॉमा ए है If u of y, sorry, u of x comma y is equal to zero, as y tends to infinity, जो y tends to infinity, y tends to infinity for all x in zero comma a, for all x in zero comma a, समझ में आया? ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? तो इसका फिगर कुछ इस तरह से। ये वाला पॉइंट आपको पता है? ये जीरो कॉमा ए पॉइंट बनेगा इसको हम लिख सकते हैं जीरो कॉमा ए ये वाला जो है इसको हम ए कॉमा जीरो बोल दे रहे हैं अब सबका इक्वेशन आप देखो जैसे एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है वाई इज इक्वल टू जीरो यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यू ऑफ जीरो कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो और इस लाइन का इक्वेशन हम बोल सकते हो एक्स इज इक्वल टू ए वेर यू ऑफ ए कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो ठीक है और यहां पे y टेंस टू इंफिनिटी u ऑफ x कॉमा इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो ये सब इसके बाउंड्री कंडीशन दिए हुए हैं इसको आप अच्छे से याद रखिए कि इस साइड का जो बाउंड्री कंडीशन है वो ये है दिस इज द बाउंड्री कंडीशन फॉर द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज द बाउंड्री कंडीशन फॉर द राइट हैंड साइड दिस इज द बाउंड्री कंडीशन फॉर बॉटम एंड दिस इज द बाउंड्री कंडीशन फॉर टॉप फाइन The most suitable general solution is ये वाला u of x comma y is equal to c1 cos lambda x plus c2 sin lambda x into c3 e to the power of lambda y plus c4 e to the power of minus lambda y ठीक है तो इसका जो most general solution होता है वो ये होता है general solution फॉर अब बाउंड्री कंडीशन जो ऊपर का बाउंड्री कंडीशन है ना वो हम लोग क्या करें यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो एज वाई टेंस टू इन्फिनिटी या फिर यू ऑफ एक्स कॉमा इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स का कुछ तो वैल्यू रहेगा लेकिन वाई जो है वो इन्फाइनाइट टेंड कर रहा है वो अगर रहता है तो वो जीरो होता है तो एज वाई टेंस टू इन्फिनिटी ऊपर के तरफ यू के जो वैल्यू है वो जीरो होना है u of 0 comma y is equal to 0 u of a comma y is equal to 0 u of x comma 0 is equal to f of x समझ में आया तो ये सारे boundary conditions मैंने आपको diagram से बताया है ये सब boundary conditions वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है इसको note करो अब देखो if u of x comma y is equal to 0 as y equals to b for all x in 0 comma a then the most suitable equation is रेड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ टू ये वाला अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो इसका रेड्यूस्ड फॉर्म आएगा तो इसको नोट करिए u ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू सी वन कॉस लेमडा एक्स प्लस सी टू साइन लेमडा एक्स सी थ्री हाइपरबोलिक लेमडा वाई 
प्लस सी फोर हाइपर साइन हाइपरबोलिक लेमडा वाई ठीक है और बाउंड्री कंडीशन इसका कुछ इस तरह से रहेगा सो यू ऑफ जीरो कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो यू ऑफ ए कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो यू ऑफ एक्स कॉमा बी इज इक्वल टू जीरो और यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ठीक है तो ये जो अब ये बाउंड्री कंडीशन रहा है दूसरा केस का अब यहां का बाउंड्री कंडीशन आप बोल सकते हो ये है लेफ्ट हैंड साइड का यू ऑफ वाई कॉमा जीरो इज इक्वल टू जीरो वेन एक्स टेंस वेन एक्स इक्वल टू जीरो यू ऑफ एक्स कॉमा बी इज इक्वल टू जीरो वेन एक्स इक्वल्स टू ए यू ऑफ ए कॉमा वाई इक्वल्स टू जीरो और वेन वाई इज इक्वल टू जीरो यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और या फिर इस तरह से आप ऐसे लिखा या फिर इस तरह वही चीज है बाउंड्री कंडीशन ये लिखा है यू ऑफ वाई जीरो कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू जीरो यू ऑफ ए कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो और यू ऑफ एक्स कॉमा बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ठीक है तो यहां पे एक बाउंड्री कंडीशन ये या फिर दूसरा एक हो सकता है कि आप इसको एफ ऑफ एक्स मान लो और इसको जीरो मान लो चाहे ऊपर में या नीचे में ऑल्टरनेट स्विच कर सकते हो तो वो चीज है यहां पे ठीक है तो ऑल्टरनेट ये चीज हो गया इसका डायग्राम बनाओ फिर फंक्शन एट एक्स इज गिवन एंड वाई इज नॉट टेंस टू इंफिनिटी एंड दैट इज वाई इक्वल्स टू बी सो एनी अदर बाउंड्री कंडीशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ डू यू डू एक्स वेन एक्स इज इक्वल टू ए और डू यू डू वाई वेन एक्स इज इक्वल टू बी एंड सो ऑन ये था आपका बाउंड्री कंडीशन टाइप वन इसमें मैं बता रहा हूं आप पहले इसको नोट करिए इसको समझ में आएगा पहले आप इसको ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दे रहा हूं इसको आप नोट करिए समझ में नहीं आएगा तो इसको एडवांस वाले लेक्चर में हम डालेंगे और लाइव में बताएंगे आपको फिलहाल ये वाला जो चीज है इसको नोट करना इंपॉर्टेंट है मैं समझा दूंगा अगर आप इस इस लेक्चर में आपको समझ में नहीं आएगा मुझे पता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंडीशंस वगैरह याद रखने हैं ठीक है तो चाप मत लीजिए अभी फिलहाल फॉर द टाइम बींग आप इसको नोट करके रखिए जब रिविजन क्लास चलेगा फिर से एक लेक्चर बना करके हम लैपलेस को लाइव में डिराइव करके सॉल्व करवाएंगे लेकिन फिलहाल अभी सफिशियंट है इसको अब नोट करिए इससे काम चलेगा बाउंड्री कंडीशन टाइप टू जब आप टाइप टू में करेंगे तो इसको आपको नोट करना है इफ यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो एज एक्स ट्रेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर वाई इन जीरो कॉमा बी तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा जो लेफ्ट हैंड साइड का आपका बाउंड्री कंडीशन है एक्स इज इक्वल टू जीरो यू ऑफ जीरो कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई यू ऑफ एक्स कॉमा बी इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू बी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी या फिर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी या यू ऑफ इन्फिनिटी कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो और यहां पे यू इज इक्वल टू जीरो यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू जीरो द मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन इज इसके लिए इस वाले बाउंड्री कंडीशन के लिए जो मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन होता है वो होता है यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सी वन कॉस लेमडा वाई प्लस सी टू साइन लेमडा वाई सी थ्री टू दावर ऑफ लेमडा एक्स प्लस सी फोर ई टू दावर ऑफ माइनस लेमडा एक्स तो यहां पे आप लिख सकते हो u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन कॉस लेमडा वाई प्लस सी टू साइन लेमडा वाई सी थ्री कॉस हाइपरबोलिक लेमडा एक्स प्लस सी फोर साइन हाइपरबोलिक लेमडा एक्स एक्सपोनेंशियल में इतना है तो एक्सपोनेंशियल रखो वरना हाइपरबोलिक रखो क्योंकि आप कन्वर्ट करना जानते हो एक्सपोनेंशियल को हाइपरबोलिक में अब देखो इसको भी नोट करिए फॉर बाउंड्री कंडीशन फॉर इक्वेशन फोर ऊपर नेम करते जाना u of x comma zero is equal to zero u of infinity comma y is equal to zero u of x comma b is equal to zero u of zero comma y is equal to f of y or agla hai iska if u of x comma y is equal to zero as x equals to a for y in zero comma b then the most suitable solution in equation five if x does not tends to infinite then the most suitable solution is this u of x comma y is equal to c one cos lambda y plus c two sine lambda y C3 cos h lambda x plus C4 sin h lambda x. मुझे पता है आपको तकलीफ हुई होगी थोड़ा अजीब लगा होगा सर इसके पहले वाले लेक्चर्स में तो समझ में आया था इस वाले लेक्चर में समझ में नहीं आया तो बता रहे हैं तो आपको आपको समझ में नहीं आएगा आप करिए हम हैं हम भाग नहीं रहे हैं आप इस चीज को आप अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग आप इसको नोट करके रखिए इसका हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे कोई दिक्कत नहीं है मुझे कोर्स इस चीज का एंड करना है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स उठाने हैं मुझे तो इसको मैं फिलहाल अभी एंड कर रहा हूं जब हम लोग एडवांस लेवल पे चलेंगे तब मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा कि सॉल्व कैसे भी करना है और प्रॉब्लम्स कैसे उसके बनाने हैं सो विद दिस वी हैव एंडेड द कोर्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत सारी चीजें सीखी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत 
ज्ञानवर्धन आपका हुआ होगा मैंने पूरी कोशिश की आपको सिंपल बना मतलब कोर्स को सिंपल बनाने की कैसा लगा है आपको कोर्स मुझे फीडबैक देना ज़रूरी है आप प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए मिलते हैं आपसे फिर से किसी और नए कोर्स में तब तक के लिए प्रणाम